जी बिसमान रहीम अल्लाम जी ई कैट मैथ लेक्चर सीरीज को हम स्टडी कर रहे हैं इससे पिछले लेक्चर में मैंने थोड़ा सा जो है वो कंसेप्ट फंक्शन के हवाले से दिया था और उसमें कुछ हमने फंक्शन की टाइप्स जो थी उनको भी हमने स्टडी किया था आज हम फंक्शन की जो मुख्तलिफ बाकी जो टाइप्स हैं उन पर मैं डिस्कस करूँगा तो अगर किसी ने पिछला लेक्चर नहीं सुना हुआ वो सुनेंगे तो आपको ये वाला लेक्चर जो है वो समझ आएगा तो जी स्टार्ट करते हैं जी फंक्शन की दोबारा मैंने इसको रिवीन कर लिया करी दोबारा लिख दिया अ फंक्शन एफ फ्राम ए टू बी अगर आपके पास ए और बी कोई दो नॉन एम सेट हूँ तो उनका ए क्रॉस बी हम लेते थे जैसे ये लिया हुआ ये ए क्रॉस बी यानी कॉटीसिन प्रोडक्ट ए अगर सेट है बी ये नॉन एम दो सेट है इनका कॉटीसिन प्रोडक्ट लिया वन टू के साथ वन थ्री के साथ टू और थ्री इस तरह सो वन जो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था अब ये आपके पास डिफरेंट जो इसके ए, हमने ये सब सेट ले लिए किसके इस कॉटीसिन प्रोडक्ट के सब सेट ये लिए अब ये जो सब सेट हैं ये भी पिछले लेक्चर में बड़ी डिटेल के साथ मैंने डिस्कस किया था अब ये जो सब सेट हैं इनको हम क्या कहते हैं इनको हम रिलेशन कहते हैं या इनको हम बाइनरी रिलेशन कहते हैं अब ये बाइनरी रिलेशन क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन बनाते हैं या नहीं बनाते तो उसके लिए इस बाइनरी रिलेशन को चेक करने के लिए क्या ये बाइनरी रिलेशन फंक्शन है या नहीं दो कंडीशन मैंने आपको बताई थी फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि डोमेन ऑफ एफ अगर इस फंक्शन का जो डोमेन हो डोमेन होती है फर्स्ट वैल्यू वन एंड टू इसका डोमेन है अगर इसका इस रिलेशन का डोमेन सेट ए के बराबर आ जाए वन एंड टू डोमेन है तो सेट ए क्या था आपके पास वन टू एंड थ्री अब देखिएगा इसका जो डोमेन है आपके पास ये जो वैल्यू इसका डोमेन वन टू इसका डोमेन आ रहा है वन एंड टू वो ए के इक्वल नहीं आ रहा तो लिहाजा ये फंक ये रिलेशन जो है वो फंक्शन नहीं है इसी तरह सेम हम दूसरे रिलेशन को चेक करते हैं वन एंड टू फिर भी ए के इक्वल नहीं है लिहाजा ये भी फंक्शन नहीं है तो फंक्शन तब होगा जब आपके पास जो रिलेशन लिया होगा उस रिलेशन का जो डोमेन हो वो सेट ए के इक्वल आ जाए अब जैसे इसमें मैं वन और टू तो था इसमें थ्री नहीं है इसमें मैं मज़ीद ऐड कर लेता हूँ मैं इसमें ले लेता हूँ आपके पास थ्री एंड टू ये भी इसका एक रिलेशन ही होगा जिसको बाइन रिलेशन कहेंगे अब अगर मैं इसको चेक करता हूँ तो देखिए वन टू एंड थ्री इसका डोमेन क्या आ जाएगा वन टू एंड थ्री तो वो किसके इक्वल आ गया ए के इक्वल डोमेन ऑफ इक्वल ए होना चाहिए और उसके बाद आपके पास जो आर्डर पेयर होते हैं वन टू थ्री इस आर्डर पेयर में पहला एलिमेंट जो है वन हो गया टू हो गया थ्री है यहाँ पे ये फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए जैसे यहाँ पे वन आ गया यहाँ पे वन नहीं आना चाहिए उसके बाद नेक्स्ट कोई और आना चाहिए टू और टू सेम नहीं होना चाहिए यानी फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द आर्डर पेयर नॉट रिपीटेड फिर वो फंक्शन होगा अब ये वाला जो आपके पास बन गया ये क्या बन गया जाएगा ये आपके पास फंक्शन बन जाएगा ये हमारे पास फंक्शन है ये उसके बाद अब ये फंक्शन नहीं है इस तरह हम चेक करते हैं क्या कोई बाइनरी रिलेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है आगे इसकी टाइप्स आ जाती हैं फर्स्ट टाइप है ऑन टू फंक्शन ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है अगर रेंज ऑफ एफ जो है वो प्रॉपर सब हो जाए बी का रेंज ऑफ एफ जैसे अभी हमने चेक किया ये हमारे पास फंक्शन है अब चेक करते हैं कि ये फंक्शन इसकी रेंज देखते हैं रेंज सेकंड एलिमेंट होता है टू थ्री एंड टू देखें टू थ्री एंड टू मतलब इसकी रेंज आ जाएगी टू एंड थ्री क्योंकि रिपीट होगा वो आप नहीं लिखेंगे तो इसकी रेंज क्या आ जाती है टू एंड थ्री आ जाती है अब देखें अगर यहाँ पर मैं रेंज लिखूँ इसकी रेंज टू और थ्री आ जाती है और ये प्रॉपर सब होना चाहिए बी का तो बी क्या हमारे पास टू एंड थ्री होना चाहिए ये अब अगर आप यहां से देखें इसकी जो रेंज हमने ली टू थ्री टू आ रहा था तो रेंज आएगी आपके पास ये नंबर जो होता है ये इसकी रेंज होती है टू एंड थ्री इसकी रेंज होती है रिपीट होगा अब टू थ्री जो है वो रेंज थी अब रेंज प्रॉपर सबसेट है इसका नहीं है प्रॉपर सबसेट सी एम राद होती है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें होने चाहिए लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें एटलीस्ट एक एक होना चाहिए एक से ज्यादा बी हो सकते हैं एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो इसमें तो हो लेकिन इसमें ना हो तब ये 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 वाला जो सेट होता है ये क्या होता है प्रॉपर सब सेट होता है इसका इसका मतलब ये जो ये जो आपके पास फंक्शन है ये वाला ये ऑन टू फंक्शन नहीं है ऑन टू फंक्शन तब होगा जब आपके पास यहाँ पे क्या आ जाए यहाँ पे इसके साथ आपके पास वन टू एंड यहाँ पे आपके पास कोई नंबर फोर आ जाता है 
तो फिर आपके पास ये वाला जो वैल्यू होगी देखें टू इसमें भी है थ्री भी है लेकिन फोर ऐसा नंबर है जो इसमें नहीं तो इस तरह का जो रिलेशन बन जाएगा कि जिसमें रेंज जो होगी वो सब सेट हो जाएगी दूसरे वाले एलिमेंट का वो वाला जो फंक्शन होगा वो ऑन टू फंक्शन होगा जी नेक्स्ट आ जाता है वन वन फंक्शन वन वन फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है जिसको हम इंजेक्टिव भी कहते हैं उसके बाद आन टू पढ़ेंगे जिसको सब्जेक्टिव कहते हैं अब वन वन फंक्शन कौन सा होता है या इंजेक्टिव फंक्शन कौन होता है नो रिपीटिशन इन द सेकंड एलिमेंट ऑफ द आर्डर पेयर सेकंड आर्डर पेयर में नहीं होना चाहिए जैसे कोई भी दो सेट हूँ मैं उसमें से एक रिलेशन सिर्फ यहाँ पर ले रहा हूँ और अगर आप रिलेशन के बारे में आपको नहीं पता पिछला लेक्चर आप सुनेंगे आपको क्लियर हो जाएगा मैं यहाँ पर एक ले लेता हूँ वन एंड टू आ जाता है उसके बाद मैं ले लेता हूँ टू एंड थ्री ले लेता हूँ उसके बाद मैं यहाँ ले लेता हूँ थ्री एंड फोर ये मेरे पास फॉर एग्जांपल को रिलेशन है अब मैं ये रिलेशन पहले चेक करूँगा क्या ये वाला रिलेशन जो है फंक्शन बनाता है या नहीं बनाता तो इस रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ मैं कहता हूँ इसका जो सेट ए था वो है आपके पास वन टू एंड थ्री और जो इसका सेट बी था मैं कहता हूँ वो है फोर एंड फाइव तो देखिएगा ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं इसको डोमेन चेक करें वन टू एंड थ्री डोमेन होना चाहिए इसका इसके इक्वल वन टू थ्री आ गया इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन पूरी कर गया फंक्शन की सेकंड क्या होता है फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए वन है टू है थ्री है वो भी रिपीट नहीं हो रहा फंक्शन की दोनों कंडीशन को पूरा करता है ये वाला रिलेशन तो इसके अंदर ये फंक्शन है अब मैंने चेक करना है क्या ये फंक्शन ऑन टू है क्या ये फंक्शन वन वन है या आ, इसके बाद ऑन ऑन टू है वन वन है सॉरी इन टू ये फर्स्ट आपके पास आ जाएगा इन टू फंक्शन जी इन टू ये, ये आप किसके लिए यूज करेंगे इन टू के लिए हाँ जी अब आ जाते हैं इसके ऊपर देखिए क्या क्या इसमें सेकंड एलिमेंट रिपीट हो रहा है क्योंकि वन वन फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है जिसमें सेकेंड जो वो रिपिटिशन ना आए देखिए यहाँ पे आ रहा है टू यहाँ पे आ रहा है थ्री यहाँ पे आ रहा है फोर कोई रिपीटिशन इनके दरमियान में नहीं हो रही ये फंक्शन है और कौन सा फंक्शन है वन वन फंक्शन है अब आप अगर इसकी मैपिंग करते हैं तो आपके पास फर्स्ट सेट जो आता है वो है वन टू एंड थ्री सेकंड जो सेट है वो आ जाता है फोर एंड फाइव तो आप इसकी मैपिंग करें वन टू के साथ तो वन सॉरी सेकेंड में जो एलिमेंट बनेंगे वो आएंगे टू थ्री फोर टू सेकेंड वाले में सेकेंड सेट में टू थ्री फोर ये एलिमेंट हम लेंगे जी फर्स्ट आ जाता है वन टू के साथ तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा टू थ्री एंड फोर वन आ जाएगा टू के साथ उसके बाद टू आ जाएगा थ्री के साथ उसके बाद थ्री आ जाएगा फोर के साथ तो अगर वन वन क्रॉस पाउंडर्स हो इनके दरमियान तो ऐसा फंक्शन जो होता है वो आपके पास क्या होता है वन वन फंक्शन होता है या इंजेक्टिव फंक्शन होता है तो लिहाजा ये जो रिलेशन लिया मैंने इन दो सेट्स में से क्रॉस लेने के बाद पार्टिसिन प्रोडक्ट लेने के बाद जो रिलेशन लिया है उसमें से ये एक रिलेशन मैंने सेलेक्ट कर लिया अब जो रिलेशन होता है वो हम खुद से सेलेक्ट करते हैं या एम में पेपर में आ जाता है आपको रिलेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा क्या ये फंक्शन है या नहीं है अगर फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है अब फर्स्ट टाइप है इन फंक्शन है या वन वन फंक्शन है या ऑन टू फंक्शन है तो इन फंक्शन ये तब होगा जब इसका ये कंडीशन पूरी करेंगी कि इस फंक्शन की रेंज निकालें आप देखें इसकी आ जाएगी रेंज रेंज ऑफ एफ विदी फंक्शन की सेकेंड एलिमेंट होता है टू थ्री एंड फोर टू थ्री एंड फोर इसकी रेंज है अगर रेंज सब सेट हो जाती है देखें रेंज में एलिमेंट है टू थ्री फोर वो दूसरे सेट में होने चाहिए टू थ्री फोर इसमें है लेकिन प्रॉपर सब सेट होना चाहिए इसके अंदर एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए था जो इसमें ना हो तब जो होगा वो क्या बन जाएगा इन टू बनेगा और इसका मतलब ये होगा कि इन टू ये नहीं है ये वन वन क्या है जी ऑन टू फंक्शन अगर आपके पास जो ऑन टू फंक्शन वो वाला फंक्शन होता है कि अगर रेंज ऑफ एफ बी के इक्वल आ जाए जैसे इसी फंक्शन को मैं चेक करता हूं इसकी मैंने रेंज ली टू थ्री फोर अब देखें टू थ्री फोर क्या है टू थ्री फोर जो है वो आपके पास कौन सा आ जाता है सेट बी ही आता है तो लिहाजा ये वाला फंक्शन क्या आ गया ये वन वन फंक्शन भी है और ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन भी है तो इस तरह कोई भी रिलेशन दिया हो आप उसको चेक कर सकते हैं अगर आपको ये मेन चीज़ याद हो रेंज ऑफ एफ अगर चेक सब सेट हो रेंज ऑफ एफ इक्वल बी हो तो ऑन टू होगा अगर सेकंड पेयर में रिपीटिशन ना हो तो वो क्या हो जाएगा वन वन फंक्शन होगा अब ये जो ऑन टू होता है इसको हम सब्जेक्टिव बी कहते हैं सब्जेक्टिव फंक्शन उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास आ जाता है वो आ जाता है हमारे पास एन टू एंड सॉरी वन 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 एंड वन वन एंड ऑन टू फंक्शन 
जी वन वन इन आन टू फंक्शन कौन सा होता है ऐसा फंक्शन जो वन वन बी हो और आन टू बी हो जैसे ये यही वाला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है वन वन ये देखे ये आपके पास है वन वन भी है और उसके बाद आन टू भी है तो लिहाजा ये वाला जो फंक्शन होगा ये फंक्शन क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन इसको बाइजेक्टिव फंक्शन या हम क्या कहते हैं वन वन एन आन टू फंक्शन कहते हैं तो इस तरह फंक्शन की पहचान करनी होती है मेन चीज़ जो याद रखनी है आपने ये याद रखना है ये याद रखना है और उसके बाद ये चीज़ याद रखेंगे फंक्शन की एग्जैक्ट डेफिनेशन आप रखेंगे फिर आपको पता चलेगा और बाद का बड़ा लॉजिकली क्वेश्चन हो जाता है कि आपको जो रिलेशन दे देते वो रिलेशन खुद फंक्शन नहीं होता तो हम जो टिक जो होती है वो लगा देते हैं गलत आंसर के ऊपर तो ये हमारे पास सारे फंक्शन किस तरह टाइप्स आ जाती हैं अब उसके बाद आगे आ जाता है थोड़ा सा मजीद हम करेंगे इसको अगर आपके पास इस तर्ज की इक्वेशन लिखी हो वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन अब ये इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन आ जाता है ये लीनियर इक्वेशन है जिसमें एक्स और वाई की पावर वन से बड़ी ना हो वो लीनियर इक्वेशन होती है अब ये लीनियर इक्वेशन जो होती है ये खुद एक फंक्शन होता है ये फंक्शन बनाती है उसके बाद अगर देखें यहाँ पे मैं पुट करता हूँ यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू जीरो जब मैं x जीरो पुट करता हूँ तो y की वैल्यू की देखें x जीरो पुट किया y कितना आ गया वन उसके बाद ये पॉइंट लिख लेंगे हम a जीरो एंड वन अब इसी में आप क्या करें पुट y y आप जीरो पुट करें जब आप y जीरो पुट करेंगे देखें यहाँ पे जीरो हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन तो x की वैल्यू निकालें माइनस वन इज इक्वल टू टू एक्स माइनस वन बाई टू इज इक्वल टू एक्स या एक्स इज इक्वल टू माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो x इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फाइव माइनस में आ गया b पॉइंट लिख लें माइनस जीरो पॉइंट फाइव एंड जीरो अब आप इसका अगर ग्राफ ड्रा करें ना तो देखें हमारे पास यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगी इसके ग्राफ की तो लीनियर इक्वेशन इस तरह की है वो फंक्शन बनाती है जी अब हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं जी ग्राफ ड्रा कर लें इसमें देखें x की वैल्यू जीरो वन है और जीरो तक है तो आप यहाँ पे वन 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 एंड वन लगा लें देखिए पहला था जीरो एंड वन x जीरो y वन x जीरो ये हो गया और y प्लस का वन ये वाला होता है आपके पास ये पॉइंट आ गया उसके बाद दूसरी देखें आपके पास x माइनस जीरो पॉइंट फाइव तो ये आपके पास वन है जीरो पॉइंट फाइव हाफ होता है इधर आ जाएगा और y जीरो तो आपके पास ये क्या बन जाएगी स्टेट लाइन बन जाएगी अब ये बताने का मतलब ये है कि वाई इज इक्वल टू टू एक्स प्लस वन इसको हम क्या कहते हैं इस टाइप में अगर होगा तो वो क्या आपको आपके पास होगा लीनियर फंक्शन होगा उसको हम क्या कहेंगे लीनियर फंक्शन और ये जो लीनियर आपके पास इक्वेशन होती है ये हमेशा जो होती है वो क्या करती है वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ का आपको देती है तो ये लीनियर वैल्यू जो होगी ये लीनियर इक्वेशन जो होती है वो लीनियर फंक्शन कहलाता है और ये लीनियर फंक्शन जब भी होता है ये हमेशा किस को रिप्रजेंट करता है आपका ये एक स्टेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है यानी आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी से मराद ये ए से मराद कॉन्स्टेंट बी से मराद कॉन्स्टेंट जैसे टू और यहाँ पे वन है तो ये एमसी क्यूज अक्सर आ जाता है तो ये किस को रिप्रेजेंट करेगा हमेशा एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा और इस तरह का जो फंक्शन होगा वो क्या होगा हमारे पास लीनियर फंक्शन हो जाएगा इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वाई इज इक्वल टू ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर इस टाइप की इक्वेशन होती है यानी इस टाइप से मराद वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो गया प्लस टू एक्स हो गया प्लस थ्री हो गया ये इक्वेशन बन जाती है तो ये आपके पास कौन सा ग्राफ हो जाएगा क्वाड्रेटिक ग्राफ हो जाएगा ये आपके पास क्या आ जाएगा क्वाड्रेटिक जो ग्राफ होगा वो हो जाएगा और क्वाड्रेटिक ग्राफ जो होता है वो हमेशा आपके पास एक कर्व इस तरह बन जाएगी इसी तरह अगर लिखा हो वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर हो तो ये आपके पास या आपके पास यहाँ पे लिखा हो आप इधर आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स केयर आ जाता है वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स आ जाता है अब यहाँ पे अंडर रूट करें वाई स्केयर इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स अब ये जो ग्राफ बनता है इसको हम स्केयर ग्राफ का नाम देते हैं ये इसमें जो ग्राफ बनेगा क्या नाम होगा उसका स्केयर ग्राफ होगा स्केयर रूट सॉरी स्केयर रूट ग्राफ हो जाएगा अब वाई इज इक्वल टू एक्स स्केयर अगर हो तो इसका जो ग्राफ होता है अगर आप ड्रा करें ना तो ये हमेशा इस तरह की लाइन आ जाती है अब ये जो होता है इज नॉट अ ग्राफ वाई इज इक्वल एक्स स्केयर जो होता है ये आपके पास फंक्शन की जो कंडीशन होती है उसको पूरा नहीं कर दे लेकिन ये जो वाला है ये फंक्शन की कंडीशन को पूरा करेगा और लीनियन भी करेगा और इस तर्ज की अगर होगी वो भी पूरे करेगा मेन क्या चीज है वाई इज इक्वल एक्स स्केयर जो होता है वो आपको यहाँ पे फंक्शन जो होता है वो नहीं बनाता इसको आपने याद रखना है इन नेक्स्ट हमारे दो लेक्चर में ये हमारा कवर हो जाएगा अपना ख्याल रखिएगा बहुत शुक्रिया